شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان এবং কখন দিতে হবে কখন ফরজ হয় আর কখন দিতে হবে যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি আজকে কত রমজান হ্যাঁ 14 রমজান সুন্দর বালা মাগরিব হয়ে যাবে 15 রমজানের আমরা তারাবি পড়ব তাহলে 14 15 রমজানে এখন আমার উপর আপনার ফিতরা ফরজ আছে কি না প্রশ্ন আছে ফরজ নেই তাহলে ফিতরা কখন ফরজ হয় আর শুরু কখন আমাদের জানতে হবে শুরু কখন আমরা জানতে হবে একজন লোক আজকে মারা গেল বহু মুসলিম আজকে মারা যাবে কালকে মারা যাবে মারা গেল ওদের উপর ফিতরা ফরজ হবে কি কারণ আজকে যেহেতু ফরজ নেই সেজন্য তার উপর ফরজ হয়নি তাহলে যেই বাড়িতে কোন ব্যক্তি মারা গেল কোন মুসলিম মারা গেল সেই বাড়ি ওলার উপর ফিতরা ফরজ নাই যদি আজকে মারা যায় কালকে মারা যায় কখন তাহলে ফরজ শুরু কখন ফরজ এই ফিতরা ফিতরাকে কি বলা হয় শুরুতে বলেছি ফিতরাকে বলা হয় যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিতর হাদিসের ভাষায় সাদাকাতুল ফিতর ফিতর করলে মানে রোজা শেষ করলে শুরুতে আমি বলি রোজা শেষ করলে যেই যাকাত বা যেই সাদাকা কি হয় ফরজ হয় রোজা যেই সময় শেষ হবে সেই সময় এই ফিতরা ফরজ হবে এই জন্য এর নামকরণ হচ্ছে হাদিসে যখন নামকরণ এসে যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিতর তার মানে যখনই রোজা শেষ হচ্ছে যখনই রোজা 29 অথবা 30 শেষ হয়ে রোজা কখন শেষ হচ্ছে সওয়াল মাসে চাঁদ দেখা গেলে যতক্ষণ চাঁদ দেখিনি আমাদের রোজা শেষ হয়নি 29 রমজান শেষ করলাম তারপরে চাঁদ দেখার এখনো খবর পাইনি রোজা শেষ হয়েছে কি রোজা শেষ হয়নি যখনই চাঁদ দেখার আমাদের কাছে খবর চলে আসলো তখন আমাদের রোজা রমজানের শেষ হয়ে গেল তাহলে চাঁদ দেখার সাথে সাথে ফিতরা ফরজ হয় মাসলা খুব সংখ্যায় বলতে হলে সওয়াল মাসের চাঁদ দেখার খবর আপনার কানে পৌঁছিলেই আপনার উপর ফিতরা ফরজ তাহলে এখানে অনেক ছোট ছোট মাসলা মাসাইল আসবে খুব সংক্ষেপে দুটি মাসলা বলছি এক একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল ভূমিষ্ঠ হইল কখন চাঁদ উঠার কিছুক্ষণ আগে সাল মাসে চাঁদ ওঠার কিছুক্ষণ আগে তার উপর ফিতরা ফরজ হবে না হবে না ফিতরা ফরজ তার ফিতরা ফরজ একটি লোক মারা গেল চাঁদ ওঠার সাল মাসে চাঁদ ওঠার কিছুক্ষণ আগে আধা ঘন্টা আগে মাগরিবের আধা ঘন্টা আগে তাহলে তারপর যাকাত ফিতরা ফরজ না কারণ ফরজ হওয়ার আগে সে মারা গেছে একটি লোক মারা গেল সূর্য ডুবার আর চাঁদ উঠার চাঁদ উঠার খবরের আধা ঘন্টা পরে মারা গেল ফেতরা ফরজ হওয়ার পর সে মারা গেছে যদিও দেওয়ার সময় পায়নি সকালবেলা দিত কিন্তু যেহেতু চাঁদ ওঠা ফিতর জাকাতুল ফিতর আর রোজা শেষ হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরে মারা গেছে সুতরাং তার ফিতরা ফরজ তার অভিভাবক তার আত্মীয় স্বজনরা দিয়ে দিবে পেটে বাচ্চা আছে গর্ভে ধারণ করে আছে কোন মহিলা এই যে গর্ভে যে বাচ্চা আছে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তার পক্ষ থেকে ফেতরা দিতে হবে কি হ্যাঁ ফেতরা দেওয়া ফরজ ফরজ নয় তবে মোস্তাহাব বলা যাবে হ্যাঁ মোস্তাহাব বলা যাবে আর এটি দেবেন আপনার কখন এ সম্পর্কে আরো বেশ কিছু হাদিস রয়েছে দেওয়ার সময় দুটি রয়েছে একটা হচ্ছে উত্তম সময় একটা হচ্ছে জায়েজ সময় এটা হচ্ছে উত্তম সময় আর একটা হচ্ছে জায়েজ সময় তো উত্তম সময় হচ্ছে রসুল্লাহাম যে সময় দেওয়ার হুকুম করেছেন অর্থাৎ ঈদে যাওয়ার আগে ঈদের দিন তাহলে সকাল বেলা ফজর থেকে শুরু করে হ্যাঁ ঈদে যাওয়া পর্যন্ত এটা হচ্ছে সবচাইতে উত্তম সময় কারণ এই সময় রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এবং এই সময় দেওয়ার হুকুমও করেছেন আবু সাইদ খুদির রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের জামা নাই ফিতরের দিন মানে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদ উল ফিতরের দিন আমরা বের করতাম সামিন তো আমিন এক সা খাদ্য দ্রব্য আমরা খাদ্য দ্রব্য থেকে ফিতরা দিতাম মুদিনার লোকেরা আর আমাদের খাদ্য দ্রব্য সেই জামানাই ছিল আশাইর জব আল্লাহ রসুলের জামানায় তাহলে কি ছিল 
সাল্লাহ আলী সাল্লাম জব ছিল ওয়াজাবিব এবং কিশমিশ ছিল যে কিশমিশ আমাদের দেশের মানুষ রোগীর জন্য অনেক সময় দেখতে পাই না কিশমিশ ছিল খাদ্য তখনকার আর কি ছিল ওয়াল আকেত পনির ছিল ওয়াত্তামার এবং খেজুর ছিল আমাদের জামানার খাদ্য বুখারী শরীফের হাদিস দাতাল ওই হাদিস স্মরণ করে দিচ্ছে ওসমানা দা কাবলা সালাতে ফাইয়া যাকাতুন মাকবুলা কেউ যদি ঈদের নামাজের আগে দেয় তাহলে আল্লাহ পাক সেই যাকাত কবুল করে যাকাত মাকবুল হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ওমান আদ্দাহ বাদা সালা আর যদি কেউ ঈদের নামাজ পড়ে এসে ফিতরা দেয় তাহলে ফাইয়া সাদাকাত মিনা সাদাকা সেটি সাধারণ দানে পরিণত হবে সেটি ফিতরা আদায় হবে না আবু দাউদের হাদিস যাই সময় বলছিলাম যে উত্তম সময় বলা হইল যাই সময় ঈদের দুই দিন আগে একদিন বা দুই দিন আগে দেওয়া যেতে পারে এত বেশি আগে না দিয়ে ঈদের দুই দিন তিন দিন আগে দেওয়া যেতে পারে এক দুই দিন আগে ফকির মিসকিন পর্যন্ত দিন তবে আরেকটি মশলা এখানে জেনে রাখা ভালো আমরা অনেক সময় সরাসরি ফকিরকে দিতে পারি আজকালকার জামানায় বিশেষ করে সরাসরি গরিবকে দিতে পারছি না অভাবিকে মাধ্যম দিয়ে দিচ্ছি মানে ওকিল একজনকে দায়িত্বশীল বানাইলাম যাকে ওকিল বলা আরবি মাসে আমার ওকালত দিয়ে দিলাম যে ভাই আমার ফেতরাটা আপনি দান করে দিবেন যেমন অনেক ভাইয়েরা আছেন দেশে টেলিফোন করছেন বা চিঠি লিখছেন আব্বাকে বলছেন যে আমার ফেতরাটা দিয়ে দিয়েন তাহলে ঈদের দিন বলে হবে কাজ ঈদের দিন বললে আরেকদিন পর দিবে হ্যাঁ আপনার জন্য চাউলের ব্যবস্থা করতে করতে লেট হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন আগে এখন থেকে যদি বলে দেন যে দেখেন আমার ফিতরাটি ঈদের একদিন বা দুই দিন আগে অথবা ঈদের দিন সকালে আমাদের এখানে যে দিন ঈদ হবে সেই দিন সকাল বেলা দিয়ে দিবেন খুব ভালো কথা দশ দিন বিশ দিন আগে বলে দিন অসুবিধা নেই কারণ আপনি এখন দিচ্ছেন না হুকুম করছেন আপনার ওকিল আপনার পক্ষ থেকে যে আদায় করবে তাকে এইরকমই সরাসরি যারা দিচ্ছেন না অন্য কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠানে দিচ্ছেন ফেতর আদায় করার জন্য আমার ফেতরাটা আদায় করে দিন তারও দু চার দশ দিন আগে দিলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ এটা সরাসরি ফকির পর্যন্ত পৌঁছে না কিন্তু সরাসরি যখন ফকির অভাবী পর্যন্ত পৌঁছবে সেটা উত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সকালে আর না হলে ঈদের একদিন অথবা দুই দিন আগে কারণ এতটুকুই আগে দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে ফকিরকে ফেতরার পরিমাণ কি আমার দেশে কি প্রচলিত আছে হ্যাঁ বলেন কি প্রচলিত আছে টাকাই চলে এসছে তার আগে ধরেছে তার আধা সা ধরেছে টাকা ভুল আধা সা ভুল এক সা দিতে হবে আর খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে সা এক ধরনের পাত্র হইতো যাতে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন কেজি খেজুর আসত দেওবন্দি বেরলুবি মজহাব পন্থী ভাইদের কাছে কোথায় এসছে দেখেন এক তো এক সা থেকে শূন্য ছেড়ে দিয়ে আধা সা এসছে আধা সা থেকে আধা সাও দেবো না এখন টাকা দেবো ফিতরা ওই ব্যক্তিকে দিতে হবে যার ঈদের দিনের খাবার রেখে যাতে ঈদের দিনের জন্য ভিক্ষা না করতে হয় বা ঈদের দিনের খাবার রেখে ছেলে মেয়েদের তারপরে নিজে ফিতরা দিতে পারবে নিজের স্ত্রী ফিতরা দিতে পারবে ছেলে মেয়ের ফিতরা দিতে পারবে সেই ব্যক্তি ফিতরা অবশ্যই দেবে ফিতরা দিয়ে দিল তারপরে দেখছেন আমার এই সোয়াল মাসের খরচ জুটছে না অভাব তাহলে সে ফিতরা নিতে পারে নিজের ফিতরা আদায় করে দেবে তারপর অন্যদের ফিতরা গুলি নিতে পারবে যদি মাসের খরচ তার কাছে না থাকে তো ফিতরা সম্পর্কে আমার দেশে আরো যেটা ভুল আছে ফিতরা বন্টনের ক্ষেত্রে যে ফিতরার সিংহভাগ অংশ মাদ্রাসা নিয়ে যায় কি আহলাদিস মাদ্রাসা কি দেবন্দি মাদ্রাসা কি কমি মাদ্রাসা কি আলিয়া মাদ্রাসা কি বেরলি মাদ্রাসা হ্যাঁ কি জামাতি ভাইদের এমন কি জামাতি ধামি সংগঠন সংগঠন ফিতরা নিয়ে যায় সংগঠন নামে ফিতরা নিয়ে যাচ্ছে যাই নাই কোনো সংগঠনকে ফিতরা দেওয়া আর কোন মাদ্রাসায় ফিতরা দেওয়া মাদ্রাসাতে কিছু এতিম ছেলে থাকে তাদের বোর্ডিং খরচের জন্য খাওয়াবো তাদেরকে সেটা আলাদা কথা কিন্তু গরিব ছেলে দরিদ্র ছেলে আছে না মাদ্রাসার শিক্ষকের বেতন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার বিল্ডিং তৈরি করার জন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি চলবে না